പ്രിയമുള്ളവരെ നോമ്പ് പിടിച്ച തിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ നോമ്പ് പിടിച്ച തിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ നോമ്പിന് ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലമേ ഉള്ളൂ നോമ്പുകാരന് ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രതിഫലമെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ നോമ്പുകാരന് പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണെന്ന് ാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കാരപ്പായിരുന്നിട്ട് പടച്ചെനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നവനാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവനോട് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗം ചോദിക്കുമ്പോ നോമ്പുകാരാ നോമ്പുകാരാ നിന്നെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് സ്വർഗം ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാ പറയുകയാണ് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫല പറയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നവനാണല്ലോ പടച്ചവനെ രോഗം പിടിച്ച ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാർ രോഗം പിടിച്ചവര് പോലും അള്ളാഹുവേ പത്തറുപത് വയസ്സായിട്ട് പോലും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പ്രതിഫലം എന്തേ ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രതിഫലം എന്തേ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല സല്ലാഹുലിങ്ങള് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് നോമ്പുകാരന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അറിയുവോ നീ റോഡിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒട്ടിയ വയറുമായി റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോ മലക്ക് നിനക്കാന്റെ റസൂൽ ാണ് <laughs> ണ്ടല്ലോ അവരല്ലാനോട് പറയുകയാട് അല്ലാന്റെ റസോല പറയുകയാട് താടിയെല്ലാം നിറച്ച് മുടിയെല്ലാം നിറച്ച് തൊലിയെല്ലാം ചുളിങ്ങി രോഗങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള വാപ്പ നീ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് നറ്റുറ്റ സമയത്ത് പടച്ച പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാ പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാനോട് പറയുകയാട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് എനിക്ക് ഭർത്താവായി തരണേ അല്ലോ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പൊന്നുമോനെ ഈ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് റബ്ബിനോട് ചെയ്യുകയാട് അല്ലാ ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഭർത്താവായി തരണേ അല്ലാ എന്നൊരു ആ ചെയ്യുമെന്ന് വസല്ലമാതങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ കിളവനായ നിന്നെ കണ്ടിട്ട സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് അള്ളാനോട് ചെയ്യുന്നുറപ്പേ ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഭർത്താവായി തരണേ അല്ല ആരാ അത് ആ ചെയ്യുന്നത് ഹൂറില്ലീങ്ങളെ കുറിച്ചറിയുന്നവരാണല്ലോ ഹൂറില്ലീങ്ങളുടെ മഹത്വം അറിയുന്നവരാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ഹൂറുല്ലീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ മടമ്പ് കാല് കണ്ടിട്ട് ജിബിലി അലിഹലാം കൊല്ലങ്ങളോളം നിന്ന് പോയെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖവല്ല കൈയല്ല ശരീരമല്ല കാലിന്റെ പുറകു ഭാഗം കണ്ടിട്ട് കൊല്ലങ്ങളോളം സാക്ഷാൽ ജിബിരി അലിഹിസ്സലാം നിന്നുപോയി എന്ന് എന്റെ പൊന്നു മോനെ ആ പെണ്ണാട അള്ളഹാനോട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഭർത്താവായി തരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നോമ്പുകാരന് കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം 
നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി മസല്ലാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് റമദാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കാനങ്ങാട് പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം എഴുന്നേക്കുകയാണ് കാനങ്ങാട് പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം എഴുന്നേക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുകയാട് നാളെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കുകയാട് എന്നിട്ടവരുണ്ടല്ലോ പറവകളെ പോലെ പറന്നു പോവുകയാട് പറവകളെ പോലെ പറക്കുകയാട് പടച്ചവന്റെ പരലോകത്ത് കൂടെ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് പറന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ പോയി ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാ ആ സമയത്തതാ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ റിലുവാനെന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ റിലുവാനെന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ സിറാത്ത് കിടന്നിട്ടാണോ അവകാശികൾ പറയുകയാണ് എല്ലാരും ഇരിക്കും ബേജാറാവല്ല ഒന്ന് നോക്ക സംഘാട വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ അല്ല എല്ലാം ഇറങ്ങി ഓടും കുറച്ച് ഒരുമ്മയുടെ ശരീരം തളർന്നതായിരുന്നു അബ്സുല്ലാറമാറെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിവൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ശിവൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കിരിക്ക് താത്താമാരൊക്കെ അള്ളാഹ് നിങ്ങളുടെ സമയമായില്ല ഇരിക്ക് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്ക എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് നാളെ കബറിനകത്ത് നിന്നൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ പറവകളെ പോലെ പറന്നു പോവുകയാണ് അവര് പറവകളെ പോലെ പറന്നു പറന്നു പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലിന്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ എൽവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹിസാബ് കടിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ സിറാത്ത് കടന്നിട്ടാണോ വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ അവരെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നവരാട് എന്റെ അതിനുള്ള കാരണമെന്ത് എന്റെ അതിനുള്ള കാരണമെന്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്ത് കൂടെ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുവോ രഹസ്യമായി നോമ്പ് പിടിച്ചവരെ ജനങ്ങൾ നോമ്പുകാരനെന്ന് പറയാനല്ല ജനങ്ങൾ നോമ്പുകാരനെന്ന് പറയാനല്ല പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പതിനാല് മണിക്കൂർ പട്ടിണി ഇരുന്നവരെ നീ നാളെ പറവകളെ പോലെ കബറിനകത്ത് നിന്നെഴുതേറ്റ് പറന്ന സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് നിന്നെ പിയുനാസൂലുള്ളോഹിമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നോമ്പ് പിടിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ റമലാമാസം കടന്നു വന്നിട്ട് പോലെ റമലാമാസം കടന്നു വന്നിട്ട് പോലെ നോമ്പ് പിടിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാട് നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത മനുഷ്യ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയുവോ നോമ്പ് പിടിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ റമലാ മാസത്തിൽ പടച്ചവനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പത്തു വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കള് വീട്ടിൽ വഴക്കാട് എന്നെ കൂടെ നോമ്പ് പിടിക്കിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ മക്കള് വാശി പിടിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബെ കാഫിരിങ്ങള് പോലും നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ 
കാഫിരിങ്ങളിൽ പലരും റമദാമാസം നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ റമദാനിൽ പോലും നോമ്പ് പിടിക്കാതെ നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസോല് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ രണ്ട് മലകുകൾ കിടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് രണ്ട് മലകുകൾ കടന്നു വരികയാ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മലയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുകയാട് കേറാൻ കഴിയാത്ത കൊന്നുപോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കേറാൻ പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്നെ കൊണ്ട് കേറാൻ കഴിയില്ല മലകുകൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയറി പോവുകയാട് പ്രവാചകൻ മുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഇതാ ആരോ കടന്ന് വിളിച്ചുകൂവുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ആരോ കടന്ന് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ